Asante kwa kuitazama chomoza ya Clouds TV. Message nyingi sana kwenye account yangu ya Instagram. Uh, nilisema follow 30 lakini naona Pastor Siza alisema kwamba follow 30 atakao follow account yake kwenye Instagram atatoa zawadi kwa watu wote 30. Sasa naomba uandike namba yako ya simu na uwe unakaa Dar es Salaam. Tafadhali uwe unakaa Dar es Salaam. Sasa kama unakaa mkoani itakuwa shida kidogo kuweza kukutumia zawadi ama kufata hiyo zawadi mahali ambako atasema inapatikana. Ah, uh, ni message ni nyingi sana. Ah, uh, okay. Fala 30 kwangu mmefika kweli? Nikifika ndio mimi ni 30 kule kwa nani kama mmefika hivi, lakini huku kwangu kidogo naona kama kuna utata hivi. Anyways, hebu ni check hapa. Ah. Uh, Masa tutakuwa na vizuri. Dr. Karim sana. Asante <coughs> sana. Uh, I like the way you dress today. Thank you very yani much. Yaani umekuwa kijana hivi. Alafu mimi natamani abaki huko. Kama 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 pastor flani hivi wale wa, wa, wa Black American churches. Yeah. Yeah. Yeah, today uh-huh. I want to give somebody a message. Yes. Yes. Sasa umeanza na nikatishaje sasa? Ah, uko menogea. Mimi nimeanza nogea. Wana mbwe mbwe wale. Wale wana mbwe mbwe kweli. Yeah yeah yeah. I want to talk with some more money. You know what? Gary. Check it out. God loves you my dear. God love you honey. God love you sweetheart. Doctor Messi kule najua unawajua watu vizuri. Yeah. Unajua watu vizuri. Yeah. Leo umekuwa kijana. Kisaikolojia mtu kuvaa hivi ikoje? Mimi najua mimi kwa kweli doctor kati ya vitu ambavyo unisema ukweli. Mi okay sijisifi mimi ngo hata nikivaa tu anapendeza always lakini mimi natamani sana kuwa simple sijui ni mementa kwa boss wangu i don't know kwa sababu ya i don't know okay. lakini napendaga kuwa tu simple kawaida kabisa yani kisaikolojia ikoje well uh, first impression watu wanavyokutizama wana wana kabla waja kusikia wanatizama mm. kwanza mm ina maana impact ya kuona ni asilimia msini kwa ubongo wa binadamu mm Mm-hmm. Matendo ni tisini lakini matendo yanachelewa inakuja baadaye. Mm-hmm. Kawaida watu wanatanguliza maneno, maono, matendo. Mm-hmm. Lakini impact pia iko tofauti. Unasikia kwa asilimia kumi. Mm-hmm. Lakini unaona kwa asilimia hamsini alafu unatenda kwa asilimia tisini Usipo improve level hizo, uwezo kafaulu in life. Mm-hmm. Dunia sasa hivi watu wanasikia sana. Mm-hmm. Wanajiambulia asilimia kumi tu maono yanakuwa na uhaba zaidi mm-hmm. na ili uone sio kutazama mm-hmm. ni concept mm-hmm. ya fikra mm-hmm. ndio maana mtu anaye anayeona kwa nje mm-hmm. anayetizama kwa nje mm-hmm. ana, anaota ndoto mm-hmm. lakini yule ambaye anatizama kwa ndani mm-hmm. auti ndoto mm-hmm. anaamka ndiye mm-hmm. anaitwa mwenye maono mm-hmm. Kwa mfano sasa okay. bahati mbaya tunaishi katika ulimwengu wa mm. mwili mm. Mm. na maana watu wako impressed na jinsi wanavyoona okay. inabidi uwe simple okay. kwa mfano ukiwa unaongea na watu na audience mm-hmm. unaona nini kuja hapa yeah. siji mm. kama professor mm-hmm. na kuja kama mtu kama wa kawaida mm. alafu mm. alafu tunaongea mm. kwa level ya sisi sote kuelewa okay. kwani lengo letu ni watu tuwe na match okay hata si kwenda shule aone kwamba na mimi niko kama huyu jamaa mm. kwa sababu watu wa kuiona huko simple communication inakuwa rahisi mm. kuliko wakikuona na kwa mzito hata ukivaa mavazi yana athiri psychology nikivaa suti hapa sitaongea namna hii mm. e, itani athiri hata kuongea nitaongea tofauti okay 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 unavovaa ndivyo utakavyo intent ya kuongea Mwelewa na hiyo readiness yes, na inaendana yeah. pia ndio maana mwanzo huwa akivaga koti akipiga kidogo na ile shati yake afu na kiatu kama hiki eh. huwa anamuona hata kutembea kuna badilika yeah. hata kutembea kuna badilika <laughs> anabadilika hata mtoto nikiwa na vaa jeans ah, jeans na shati zako kaa jini eh. <laughs> ujaribu hiyo kwa mtoto mm-hmm. mdogo akivaa mm-hmm. nguo mpya mm-hmm. anajitizama mm-hmm. Yeah, kama nilo nimevaa nguo mpya ana feel kabisa kwa mevaa nguo mpya. Leo nimevaa nguo mpya na nguo ya feel kabisa. Nipendeza. Hizi zipi? Nyingi hapo umevaa. <laughs> Ese umevaa swali moze na shaka. Ah okay hapo sawa. Kwa ni kwa ni vipi? Ah no nilikuwa nataka nijue kwa nini. Dr. Emu turudi 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 kwenye mada yetu ya msingi. The last week mm. tulikoishia pale. Ulisema tunaendelea. Yeah. Tunazungumzia ujika. Ujinga. Ndugu mtazamaji <laughs> atujia kusalimu mm. utusamee utuie radhi. Mm. Tukusalimu kwa upendo wa dhati kwa niaba ya Mungu muumba wa vyote mm. na wote. Mm. Well, hapa tunaongelea ujinga. Ujinga una safari. Ndio. Ujinga ni sababu kuu mm-hmm. kwa migogoro. Sawa. Tulisema ujinga ni kujua vibaya. Mm-hmm. 
na watu wengi sasa hivi katika dunia hii watu wanajua mm. vingi sana ila wamejua vibaya okay. ndio maana tunateseka na maisha yana develop asili sio kwa ya kwake kwani tumeisha kwenda mbali sana na uhalisi okay. ujinga unakuta ujinga katika sekta tano maalum zinazo control maisha ya mtu na migogoro tulisema na tunasisitiza hapa <coughs> ndugu mtazamaji <coughs> Migogoro ni muhimu sana katika maisha. Changamoto muhimu sana, matatizo ni muhimu sana. Ukikosa shida maishani, maisha yanakosa laza. Hem gwani andike? Ukikosa shida? Ukikosa shida maisha yanakosa laza ina maana ni equivalent to death. Mhm. Mm Mtu ambaye ana matatizo amekufa. Mm -hmm. Kuna tofauti kati ya amani na kutokuwepo kwa matatizo. Mm -hmm. Wakati Sulemani alikuwa anaongoza Israel, vita havikuwepo. Mm -hmm. Kwa sababu alikuwa anaendesha kwa hekima lakini baada ya kusali tu mm -hmm. makaba wawili walikuja sio watakatifu makaba Mhm mm Yes makaba wawili walikuja kwa Sulemani Okay ina maana Sulemani sulu anani uh, usuluishi wa kwanza mm -hmm. ni wa, wa makaba watu ambao hawana sifa nzuri hawana morality katika jamii mm -hmm. wamekuja kesi huyu anadai alilalia mtoto wake akafa akambadilisha mwenzake akambadilisha mm. na yule akasema kesi ni hiyo hiyo tu kaaba mm. na mtoto kadhaa mm. can you imagine mm. sio married okay. lady women mm -hmm. makaba Sulemani alikuwa na issue ya kudeal na kitu kama hicho ni tatizo na ndilo lililofanya Sulemani aelewe kabisa Mungu amemjibu mm. kwa kumjazia mm. hekima mm. kwa hiyo ndugu mtazamaji matatizo ni muhimu sana katika maisha mm -hmm ila idealishi unakombana matatizo aina gani ila we una react vipi okay. kwa matatizo unayokutana naye muamuzi wa maumivu ni wewe muamuzi wa matatizo sio wewe mwenye kuwaza ni wewe mwenye kusababisha mawazo sio wewe mm -hmm. ndio maana sequence ya mawazo hayana mpangilio kwa kifalsafa to think is to organize your thought mm. to think mm. Mm, mm. Mtu ambaye anawaza ni yule ambaye anapangilia mawazo yake. Mm. Na genius ni yule ambaye anaweza ka entertain thoughts mm. before applying. Mm. Kabla hajatumia wazo ana entertain kwanza. Ili upime ujinias wako. Mm -hmm. Angalia mawazo yakija unafanya moja kwa moja au je? Ukiwa na kula alafu unatoa, ukila unaharisha, ukila unaharisha, maisha yako yakoje? Una yani utakataa kula yeah. na usipokula utakufa. Mm -hmm. Kwa hiyo utakuwa unakula toa. Kula na maana kuna wakati mtu naingiza una contain mm -hmm. ili protein, vitamins mm -hmm. and vitu vingine ambavyo vinakwenda kujenga virutubisho mbalimbali vya kiafya mm -hmm. vya, vinakwenda kukujenga kwanza. Okay. Ina maana katika maisha inabidi uelewe una entertain kiasi gani. Mawazo wewe usababishi ni vibration. Sequence ya mawazo yanakuja kwa vibration sio wewe sababu tumezungukwa na energy zinazoitwa stimuli mm -hmm. kutoka hapa na pale mm -hmm. leo tunataka tusafiri katika sekta ya udinga kama sababu mm -hmm. kwa migogoro mm -hmm. sababu kuu mm -hmm. zote nne zili, tano zilizobaki chini mm -hmm. ni wadogo zake okay. udinga na wabeba wote ila tumegawanya tuna mega mega ili uelewa uwe wa kimantiki okay. Well, ndugu mtazamaji. Ujinga unasafiri katika sekta tano. Na inabidi uwe macho katika sekta hizo tano. Ukiti, ukifuatilia masomo vizuri, utakuwa tayari na uwezo wa kusuluhisha hmm. migogoro kwa kuondokana na vyanzo, uanze kulenga sababu. Hmm. Ujinga unasafirije? Hmm. Ujinga unaanza katika hatua inayoitwa prenero. Ujinga unakuja hatua ya pili nero. Ujinga unakwenda hatua ya tatu mimic. Hatua ya nne relational. Hatua mm -hmm. ya tano vital. Tutatafsiri. Okay. Mm -hmm. Ujinga unaanza kabla hata hujazaliwa. Kabla hujazaliwa. Kabla hujazaliwa ujinga unaanza. Okay. Unapozaliwa ujinga unadhirika. Mm -hmm. Unapoanza kuiga watu wanavyofanya wanavyoongea ndani ya nyumba unapoishi mm -hmm. Kiswahili, Kiingereza, Kihaya, Kichaga, mm -hmm. lugha unazoiga zile ni mimic. Mm -hmm. Ina maana ujinga pia unakaa kwenye sekta hiyo. Okay. Ina control sekta ambayo ina, inakaa ndani ya nyanja ya safari mm -hmm. ya mtu kabla hajazaliwa 
akizaliwa akizaliwa mm-hmm. akiwa anapoanza kuiga mm-hmm. kwa maana ya kukua mm-hmm. na anapoingia kwenye mahusiano ya ndoa ya kazi na ya kadhalika ya kimapenzi ehe eh, kama ndugu yangu hapa ehe eh, vitu kama hivyo so uh, mahusiano na mm-hmm. udinga pia unakaa hapo mm-hmm. alafu udinga umeweka tena ngome katika maisha yenyewe mtazamo wa kimaisha mm-hmm. kwa hiyo tunaanza katika prenatal condition mm-hmm. ya udinga wote tunasahau na hatujui hasa wazazi mhm hasa wazazi kabla ujampata mtoto inabidi uwe na mpango wa uzazi mhm atuongelee uzazi wa mpango mpango wa uzazi mm-hmm. kabla Yesu hajawa conceived mm-hmm. kabla Maria hajawa mm-hmm. mjamzito mhm alijua kabisa atakuwa mjamzito. Mm-hmm. 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 Alijua atakuwa mjamzito na huyo mtoto ataitwa Yehoshua. Mm-hmm. Yehoshua Yesu kwa Kiswahili, mm-hmm. Jesus kwa Kiingereza, mm-hmm. you name it. So maana ya, ni, ya neno hilo ni mwokozi. Kabla hata hajawa tumboni mwa mama. Mm-hmm. Alijulikana anaitwa nani? na anakuja kufanya kazi gani ataitwa Emmanuel Mungu mio, pamoja na watu alafu atakuwa muokozi mm-hmm. kabla hajaingia tumboni mm-hmm. leo hii tunafikiri maisha yetu ni accidental ni udinga mkubwa sana na hapa ni uh, our, uh, na, na address kwa tele, uh, our spe, mm-hmm. spectators ambao ni wanaume na wanawake wa ndoa mm-hmm. kabla mjaza mtoto kama mlikosea mke wako ndio mzito sasa hivi mm-hmm. muanze ku control sector hiyo mm-hmm. kwani ni prenero kabla mtoto hajazaliwa mahusiano yanaanza kati ya baba na mama mm-hmm. kabla Kaina na Abel hawajakuepo Adam na Hawa walikuepo mm-hmm. ina maana tunarudi kwa wazazi watu wengi tunawazaa watoto bila kupangilia mm-hmm. tuna, tuna, mtoto, mtoto akija tunajua tu atazaliwa alafu atakuwa memba wa familia mbele tutajua mbele kwa mbele mm-hmm. atuongelee uzazi wa mipango tunaongelea mpango wa uzazi chochote kile ambacho kimekosewa eh, kime katika sekta ya mpangilio mm. kinakosa mantiki. Mm-hmm. Mm-hmm. Udinga unaanza hapo tunapofikiri kwamba mm. mtoto atakuwa mtoto atakapozaliwa. Mm-hmm. 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 Kwa hiyo mm-hmm. sama niulize kidogo. Okay. Kwa hiyo ujinga wa prenero Mm-hmm. Ni, 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 ni ujinga huu upo kwa wazazi sio wazazi ndio wanampelekea mtoto mm-hmm. yeye. Ah ndio wanachukua ile ujinga wanaanza kumwambukiza mtoto. Wanampelekea mtoto. Okay, hapo sasa. Kwa sababu mtoto unapoanza kutengenezwa baada ya zygote. Mm-hmm. Baada ya mbegu mm-hmm. chromosomes mm-hmm. 46, 23, 23, 23 kwa wazazi kuunganika. Mm-hmm. Wewe unaanza ku develop ndani mm-hmm. ya ya embryo. Mm-hmm. Unategemea pia mwemko wazazi waliokuwa nayo mm-hmm. kabla wewe ndio wa conceived. Mm-hmm ndio maana mume na mke wanaopendana kwa dhati watoto wao lazima wawe na IQ lazima waende hivi wanakuwa na IQ sio lazima waende hivi wanakuwa na IQ ambao ni utayari kiakili okay yani baba na mama sama rudi kidogo baba na mama wanaopendana kwa dhati sio kwa igizo kwa sababu sasa hivi mahusiano mengi ni aigizo. Mm. Wakati wote mnataka watu waone kwamba mnapendana ndugu we be realistic mm-hmm. kama una matatizo sema dunia hii watu wengi <laughs> Watu wengi tunajitahidi kwa wanafiki ah, alafu eh. utakuta hadi mwingine anafundisha anajiita mtaalamu eh. lakini mjanja tu ana vieti eh. lakini ni mjanja alafu ana hekima ni mjanja anambia watu mkiwa na matatizo eh. mkae kimya msio muongee mu, 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 chumbani mm. mkitoka muoneshe watu muko sawa it's too dangerous ni hypocritical mm. msiache hivyo msionyeshe watu lakini msuluishe mm-hmm. mm. kwa hiyo okay kuonyesha kwa watu kwamba hamna tatizo ni kosa ni kosa ila mnatakiwa mnyasuluishe mnyasuluishe sio kwamba mkae tu msionyeshe watu itaua okay. ghafla unajua ajali watu wengi wanaita ajali ajali mm. ajali ajali sio ajali ajali inaandaliwa lakini mtu ana anticipative attitude instinct yake haifanyi kazi vizuri mm, mm. sekta ya umakini ina maana amekosa kiasi okay. ndio watu wanaopata ajali sana kuna watu ajali ni kawaida kwao <laughs> Sasa itakuwaje kawaida na maana wewe uh-huh. una tahadhari kimaisha intuition haifani kazi mm. instinct yako ni mgonjwa kifu ukiwa na matatizo kwa mfano 
usionyeshe watu ambao hawana tiba mm-hmm. ila kwa yule ambaye ana tiba unaweza kumuonyesha kwa nini tunamwambia Mungu mm-hmm. watu wengi tunafikiri Mungu mm-hmm. yuko yuko Mungu yuko aonekani mm-hmm. Mungu yuko sirini lakini anaonekana mm-hmm. ukisema Mungu aonekani kwa macho labda mm-hmm. lakini Mungu yuko sirini ina maana Ukiingia sirini na ndio maana Yesu alisema ukitaka kusali ingia sirini moyoni mwako mm. na Mungu anakusoma alafu kuna vitu vinavyoshuhudia uwepo mm. wake mm. katika dunia hii mm. Biblia haijaandikwa ili watu waamini mm. Ibrahimu aliamini Biblia haikuwepo okay. yes. Biblia imeandikwa ili watu tushuhudie makuu matendo makuu mm. ya Bwana Mungu mm. matendo makuu ya Bwana Mungu mm. Tudi hapa kuni nani kwa wazazi okay. ndugu uh, mtazamaji mzazi Labda hujazaa labda una mipango mm-hmm. na mpango utakuja labda umeisha zaa lakini tunavyokwenda hivi mm-hmm. tutafikia hatua ya kuweka sawa kimantiki tujengeke mm-hmm. ipasavyo mm-hmm. sisi sote mm-hmm. mtoto kabla jazaliwa mm-hmm. anamtegemea mama mm-hmm. kwa asilimia kubwa sana kupitia mm-hmm. attitude yake mm-hmm. hali tabia mm-hmm. na ndugu mama labda unaweza kusema wanaume wanatutesa sana mm-hmm. watoto hawezi ku kukua vizuri ndani ya tumbo wanatusumbua wakina wa, wa, wa baba mm. let me tell you something mm-hmm. it's all up to you ukibeba mzigo anayesikia uzito ni yule aliyebeba mzigo kuliko yule ambaye anayemsindikiza kwa hiyo usipoteze muda kusema huyu hapa ananifanya mzigo uonekane tena mzito ajabeba Hai gani mapoi? Yes. Ajabeba huyo, mume wako ajabeba. Mm. Kwa hiyo mwanaume akufanie nini? Labda ulibakwa. Unajikuta mjamzito. Kuna watoto wamezaliwa hivyo, mm. wakaja kusucceed maishani ili tegemea attitude ya mama. Ndio maana mwanamke anapoteza sifa yake kisawasawa, anapodidimia katika mm. sek- mm. anapo anapojikita katika sekta mm. ya kuwa mlalamishi. Mm. Mm. Mwanamke mlalamishi ni, ni m- anakirusi kibovu yani cha bara. Mwanamke anaweza kawa na kasoro zote zile. Mm. Atakuwa bado magnetic field yake anafanya kazi. Lakini akiwa mlalamishi, anapoteza laza kwake kwanza. Mm. Mlalamishi anatafuta ridhaa kutoka nje. Okay. Okay. Chochote anachofanya atagundua mm. kasoro. Mm. Mm. Mlalamishi. Mm-hmm. Kwa hiyo wazazi mm. labda uko single parent, mm. labda mume aliyekubebesha mimba hayupo tena. Mm amesafiri ameondoka we never know mm. mama mtoto ana develop tumboni mwako mm-hmm. akikisha hali tabia yako haithiriki haithiriki na vitu vya visivyo na maana okay. vitabu unavyovisoma unamlisha na mtoto kihali okay. ukiwa unavuta sigara unavuta na yeye mm. ukiwa unakula earthy unamlisha na yeye mm. ukiwa unafanya mazoezi unamsaidia na yeye Yaani ana develop watoto ana develop ndani ya mwili mwili wa mama. Mama na majukumu makubwa mno mm. kiasi cha kwamba wa mama wa kisasa waelewi. That's the reason ukifuatilia nchi zetu za Afrika kuanzia maraisi, mawaziri wote wamezaliwa vijijini. Mm. Watoto wa wakulima mm. na kadhalika wazazi wao mm. walikuwa tofauti na wazazi wa sasa hivi na kazi kubwa kwa asilimia kubwa aliyewezesha hiyo hali ni mama. Mama wa sasa hivi wako na wamejikita katika sekta ya exhibitionism. Mm. Yaani ku expose mwili na yaonekane kwamba yupo katika chati, kuwa msafi na ku, ku, kutaka kuonekana ni vitu vili tofauti. Bora kuwa na mvuto kuliko kuvutia. Hapo mm. <laughs> na gravity, mm, mm, gravitation mm, ipo. Mm, mm. Lakini hai huyu watu. Mm. Sisi tunakufa tunapelekwa huko lakini gravitation ipo. Okay. Tunatembea pia juu yake. Okay. Ina maana ardhi ina mvuto mm. lakini haivuti. Okay. 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 Nimekupata. Nimekupata. Umemwelewa nimeelewa. So bora uwe na mvuto mm. kuliko kuvutia. Ina maana usiwe na intent, mm. usiwe na nia ya ku wavutia watu, watu kwako yes. utavuta vibovu okay. na vibaya kwa hiyo ndugu mtazamaji hakikisha unaweka sekta hiyo sawa sawa mm. 
pale najua wengi wamefeli okay fuatilia wenzetu kule west mke akiwa na ujauzito alafu akiwa na mme treatment ni tofauti mwanaume na jitahidi ila mwanamke hmm. anapaswa jitahidi zaidi kwa sababu ni mzigo wake ukibeba mzigo wewe kwenye gari lako usihisi kwamba gari lingine lilioko pembeni litakusikia mzigo <laughs> You see that? Yeah. Mwana mama uwe mm. makini. Mm. Na hatua migogoro mm. matati, sababu zake zinaanza mbali. Okay. Ndio maana tukiwa tunajitahidi huku mm. utakuta watu wakishaanza kukwaluzana suluhu hakuna. Yeah. Ina maana matatizo yalianza aidha tumboni ya udinga okay. kuna wadinga walio urithi udinga huo tangia tumboni. Du. Sasa wengine walibahatika tumboni akiwa sawa. Lakini wakati wa kuzaliwa ni udinga ambao unapitia kwa mtu yeyote au ameandaliwa vizuri tumboni au la. Wakati wa kuzaliwa wote tunakuwa dinga. Udinga wetu unakuwa katika sekta ya mitazamo na concept ya ya haiba. Hmm. Mtu yeyote aliyezaliwa kwa mfano Jimmy, uh, Moses, hmm. Samuel, Sesali, hmm. hmm. Mimi hmm. tumezaliwa tukiwa na miezi tisa. Mhm. Mm kuzaliwa normally uh -huh. tuna miezi tisa. Uh -huh. lakini wengi kati yetu atuhesabu miezi tisa tuliozaliwa nayo kwamba tuna kimo tuna na macho japo kwa tuoni uh -huh. lakini tuna macho tuna vitu vyote vinawa compose uh -huh. mwili uh -huh. lakini umri wetu ni miezi tisa. normal birth uh -huh. birth uh -huh. so ukizaliwa una miezi tisa. Uh -huh. lakini angalia birthday yako uh -huh. umeandika tarehe gani uh -huh. 36 umeangalia maneno tarehe 26 mwezi wa 6 mwezi wa sita na, mwa, na, na, na mwaka fulani Dio. lakini ulikuwa na miezi tisa tayari ulipozaliwa kwa utakarudisha nyuma miezi tisa. kwa hiyo mimi mimi nimemuelewa sana tarehe 26 mwezi wa pili. natakiwa nirudishe nyuma miezi miezi tisa. umeelewa kwa hiyo itakuwa tarehe 26 mwezi wa ngapi mwezi wa pili wa kwanza wa 12 wa 11 wa 10 wa 9 wa 8 wa 7 Eh wana ah shachakana. Eh ushai nyuma ni. Ah ushaelewa. Yaani ukiwa ukizaliwa mm. ujua kwamba kifupi mm. ndugu mtazamaji wewe ni mkubwa kwako kimtazamo mm. kwa miezi tisa. Mm. Mm. Ina maana you nine months older mm. than you assume. Mhm. Mm. Mm. You see? Mm. So tunapozaliwa mm -hmm. age hiyo inaitwa oblivion. Mhm. <laughs> Usaulifu. Mhm. Mm tukizaliwa tunasahau tulikotoka mtoto tumboni anaota mm. mtoto tumboni anaishi mtoto tumboni yuko hai kabisa mm. tumboni mwa mama mm. unaishi kabisa unacheza pia mm. una kick nini mm -hmm. alafu unaota ndoto alafu data zote zinazomfanya mtoto mm. aendeshe safari ya maisha yake tunaita hatma inaandaliwa akiwa bado tumboni doctor kwa kuconclude kwa sababu ya time Okay. Mm. Kwa conclude kwa sababu tamu kwa sababu zile zingine tuta combine <laughs> next week. Tume, tume, ziko tano <laughs> tumeangalia ya kwanza. Na ya pili sasa. Na ya pili baada ya kushazaliwa. Ukishazaliwa usisahau kwamba changamoto nambari 1 unapozaliwa ni changamoto ya kusahau ulikotoka. Mm. Na watu wengi tunasahau kwamba tulikuwa tumboni, mm. tulikuwa tunaota pia. Hizo mm. data ndizo zinafutika kwa kadri tunavyoanza kuishi ndani mm. ya zamiri, mm. mm. akili sio fikika anaanza kujidimia, mm. mm. alafu akififia mwanga, mm. tunaanza kumtegemea kwa sekta tunayoita ndoto, mm. Mm. kama Yusufu alivyoota, alafu inatokea huku. Mm. Ina maana maisha asili uhalisi wake kabisa mm. ni sekta kule tunakoita ndoto. Ndio maana mtu akifa mm. anakaa dakika saba bado yuko hai lakini anafanya transition mm. akiwa na ota. Okay. Kifupi ndugu mtazamaji changamoto nambari 1 tunaopata ya, ya kusababisha mm. uh, ma, migogoro katika maisha ya kwetu kwanza kabla tujua mgogoro kwa wengine mm. ni pale ambapo tuko tumboni bado na baada ya kuzaliwa mm. tunasahau tulikotoka. Hakuna mm. mtoto anayekumbuka alikuwa na otaje tumboni mwa mama na wengi hata leo uwezo kukumbuka kwamba ulinyonyeshwa na mama yako. Mm. Kifupi ujue kabisa changamoto kubwa mm. inaashiriwa pale tunapozaliwa changamoto ya udinga kwa nam, kwa maana ya kusahau tulikotoka. Okay. Na wengi wamekosa hadi shukrani. Ukisahau ulikotoka mm. ina maana umeshapotea unakokwenda. Okay. Toa penda. God bless. Dokta kuna mtu anasema hapa, Dokta Katisha sana hapa. Kuna watu hawaangaliane usoni. 
Yaani kuna watu sasa hivi Klaus TV wametune wamejia sehemu wanaangalia wakati doctor anapiga hizi. Ah, yani eh, wako busy wanaangaliani, wanaangalia 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 kule. Basawa. Anakuambia hilo ni kanisa pekee. Ngambia sawa hili hii sio kanisa sasa. Eh, asubiri tufungue. Asubiri tutafungua kanisa. Muda si mrefu. Ila bana. Hivi kweli tuke fungua kanisa. Hapo ni kosa nyingine tuweke sawa kabla hatujaondoka. Kanisa sio eneo. Kanisa ni mahali. <laughs> Maana yake kanisa linatokana na neno la Kigiriki ecclesia. Ecclesia kwa verb kitenzi ek. Mm. Maana yake nje ya. Ina maana wote waliowekwa nje ya dunia mm. ndio kanisa. Mm. Kanisa sio 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 tempo. Mm. Ni tofauti na ekalu. Sasa wewe una refer kwa ekalu. Hapa panaweza kawa kanisa endapo sisi tutakuwa tunachukua Asante. watu watoke nje ya dunia Asante. kwa maana sio dunia kuondoka kule wanakoishi lakini mm. kimitazamo ya kidunia Aya. mitazamo potofu Aya. wakiwa wanaondoka ndio maana kanisa sio eneo ni mahali Asante sana baada ya kipindi mimi nitaenda ecclesia kanisa ni eneo kanisa kwa kigiriki nitaenda kutenda tempo nitaenda tempo nitaenda tempo Asante sana doctor tutarejea hapa tuna wageni wengine tunaye Uh, na B William James kutoka ngurumo ya Upako Da City Church lakini pia tuna mrembo Eda eh, ambaye naye anakuja kunitojuzi brand new video kwa mara ya kwanza hapa lakini kumbuka Bible story ipo hapa hapa tutarejea tu punde sante sana kwa